основателя церкви посольства благословенного царства Божьего для всех народов, апостола, старшего пастора Сандея Аделаджо. Здравствуйте, церковь! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! С праздником! С праздником каждому человеку, к праздником каждому из вас! С праздником еще раз! С праздником! С праздником Бога Отца! Аллилуйя! Я сначала буду по-русски говорить, а потом по-английски. Может быть, ты сначала переведешь на английский, когда я буду говорить по-русски, а потом она будет, когда я буду на английском говорить. Хорошо, значит так, до того, как вас посадить, до того, как вы присядьте, или вы можете присесть уже, давайте присядьте. Окей, вы можете сесть уже. В этом году, This year, это наша годовщина, мы называем праздник Бога Отца. We're calling this anniversary the celebration of God the Father. Это а, праздник, который устроил или устраивает нам сам Бог Отец. This is a celebration that the Lord God Himself, God the Father Himself, has prepared for us. Это как пир который Господь устраивает своим детям. It's like the feast that God prepares for his children. Так что это пир. It's a feast. Пир Бога Отца. It's a feast prepared by God the Father. Это будет целый год. У нас такой год Божьего угощения, год Божьего праздника. And this is what our whole year is going to be like. A year of God treating us. A year of celebrating God the Father. Когда Бог нас угощает. A year where God is going to be treating us and preparing feasts, feasts for us. Я буду об этом проповедовать сегодня. And that's what I'm going to be preaching about today. Я буду проповедовать сегодня о угощении Бога, Бога угощении Бога Отца. Это о празднике Бога Отца, о пире Бога Отца. And I'm going to be preaching about that today, about the treats that the Father God prepares for us, about the feasts that He makes for us, about the celebrations that the Father God prepares for us. Так что, но пока я там стоял, я хотел донести до вас, что это за праздник, насколько, как вы его должны понять. But while I was standing there, I realized that I wanted you to understand. I wanted to make this clear to you what type of celebration this is. I wanted to make sure you understood it very well. This celebration happened, um, began 24 years ago. It already had started 24 years ago. God, um, using the form of the embassy of God, Устраивает праздник все Украины и всему бывшему Советскому Союзу. Has been preparing this feast, the celebration for all of Ukraine and for all of the countries of the former Soviet Union. Да. Yes. Лисе посольство Божье. We are all the embassy of God. Лисе посольство Божьего. Using the form of the embassy of God. Go, I mean, Bog. God. Он накрывает стол. Уже все эти четыре, двадцать четыре года Бог накрывает стол миру через церковь посольства Божьего. God is a preparing. God is preparing a feast for the world uh, for all these twenty-four years through the embassy of God. Хочу чтобы вы увидели картину мои слова. I want you to see the pictures that my words are painting. Картины о чем речь идет. I want you to see the pictures about which I'm talking about. Когда я был моложе, when I was younger, 
когда я не бил мне когда мне еще не исполнилось 50 when i hadn't reached the age of 50 yet когда я был моложе, молодым пастором, я измерял успех церкви и деятельности нашей церкви в наших статистиках. And the parameters of me measuring the success of my church, the way I measured of it, church. of our church, was uh, through statistics. Поэтому, если у нас сейчас годовщина, допустим, so if we have an anniversary right now, for example, я бы собрал все статистики. I would uh, gather all the statistics. Само по себе это неплохо. Нужно всегда иметь все данные. And of course, that's not a bad thing on its own. Just isolated, that's a good thing to always have all the details. То есть, если для работы, для устройства, конечно, они всегда нужны. Of course, for any system and for any work, details and data is always needed. Но я придавал этому большему значению, потому что я всегда считал, что статистика – это показатель нашего движения, продвижения вперед нашего успеха. But I regarded statistics as something more than they actually were, because I always regarded statistics as a clear reflection of the success of the church. Так что я ценил себя на церковь и благодарил Господа по мере того, как я видел положительные статистики, рост. So the whole worth of myself, of the church, and of everything that God had given me, I only saw that, I only um, under, understood that anything of that had a worth if I saw any positive statistics. Uh, no, but now, yeah, I think I found a different way to measure and understand the worth of this church. And not just this church, of church, a church in general. Uh, my, my standards For a church and my way of measuring has changed at a basic grassroots level, and I think that the way that I measure and um, t tell the worth of a church now is closer to the way that God originally would tell the measure of a tell the worth of a, a church. Yeah, and I understood that God did not make a mistake. Бог действительно через нас накрывал этот стол. And God really was using us, the embassy of God, to prepare a feast for all of Ukraine. And this is the feast, which is a celebration that has been continuing for already what is 24 years. Итак, если я оцениваю эти успехи, статистиками, чем же я его теперь оцениваю? And so, you know that in the, fa in the past, I was measuring these successes using statistics, but what do I measure them with now? Вот именно, вот что я скажу. So the way that I now measure the success of any Christian activity, not just a church, but any ministry, any organization that is supposed to be carrying the message of God, this is the way that I now determine its success. По мере того, насколько удается этой организации открыть людям, Богатца и помочь, насколько удается этой организации приближать или укреплять взаимоотношения людей с Богом Отцом. 
The success of any Christian activity, of any Christian church, of any Christian ministry, of any Christian organization is now, in my opinion, measured based on the fact on how much they succeeded in showing the face of God the Father to people and how much they succeeded in consolidating the a personal relationship of a people with God the Father. No, rancher, I put them. Yes, a rancher, but I did it so that like Nebula Vajna should be Bila Pobo Shelude, Katore, Prishliv Serkov, Pakalis, E. Mojebit, Prisadinilis, Slugenu. Like, for example, if before the most important thing for me um, in determining a church's success was seeing how many people came, how many people repented, and how many people of those who repented possibly joined the ministry. No, si shas, yarish no pirismatu at that she should. Right now, I'm changing the way that I find the worth of churches and Christian activity. Yarish no do much to net, so to kick. Dating us moye, i drugi, bullshit, doj no be pastor in an ato, naskolka ne, i siem nam, udayosa, at krivat glaza, kaj do musheloveku, na bogatsa. I naskolka udayosa nam suedinit pakazivat i pamogat lubomu sheloveku i met testnoe at nashenye saswoim bogomatsom pri etom daje ni hadiav serkov pri etom daje ni prisedina at nashe serkwe ili kluboi serkwe pri etom me da je ni znaem eto vaše loveka nikak da ni videli i da je statistika može da je kunam ni papast so um if before i was if before i was judging the success of a church by how many people came repented and maybe joined right now i think that um after looking over my way of measuring the success of a church i think that i was wrong in the way that i was measuring it before and i have started judging the uh, the activity of myself and of any other christian activity by the way that how much they were open uh, able to open the eyes of any given person to god to god the father and how much of a tight and a personal relationship they were able to establish between god and that person without that person having to come to church without that person having to become a member of our church and without us even maybe possibly getting the statistics of that person uh, repenting and becoming a follower of christ but as long as they do re develop a real personal relationship with god whether we know that or not I ja duma da pustim, jeste nam udalos, svedi nič, človeka, i atkrit je mu lišna atnašine z Bogom atsom, a tuda iz etova, pliče se da, iz etova zajma atnašine z Bogom atsom, u etova človeka uže bude proizhadit jo da neše žiz z Bogom. On, Bog, a tez uže bude ušit, Vesti da še, še res menja, ili še res njo, ili še res kamota išio. I Bog ates uđe budet vesti eto va šeloveka, še bi eto šelovek mogu izponit voliju, želaniju, Boga asa na zemlje. Libo eto bude še res menja, mojde bude ni še res menja, no vot, vsejo budet iz praistekat uđe, še res ljubovne, ljubovne atnašenje eto va šeloveka sa svojim atsom. And I've been thinking, if we do succeed... And so my thoughts are, if we do succeed in connecting a person with God and having them have real, personal, loving relationship with God, then already from that change in their life, from the fact that they establish real personal relationship with God, that's where the rest of their life and the rest of their lifestyle will flow from. That's what, what is what will become the foundation of their life from now on. So then God can use anyone around them to lead them and they can uh, more or less independently grow in God and they can fulfill the will of God and the desires of God on earth. And on a personal level, through their personal On a personal level. And all of that will flow from the fact that they have true, loving, fulfilling, and true relationships with God the Father. I vetom i je sud etova praznika, katori gospod, eto stol, katori gospod nakrivajit. 
уже вот 24 года через посольство Божие на Украине. And therein the point and purpose of this festivity, of this feast that God has been preparing for 24 years in Ukraine. Через посольство Божие все эти годы Бог накрывает стол нам. Using the embassy of God, all of these years, God has been preparing a feast for us. Бог через посольство накрывает стол Слова Божьего всему миру и всему народу. God, th God, through the embassy of God, is preparing a feast of His Word for all of the all of the nations of the world and for everybody in this nation. Через слово, через посольство Божье, Бог для всей Украины на крестов. Через телевидение, через скандали, через аудио, видео, книги. Через людей каждого человека, который подготовлен, через членов церкви, через церквей, разными способами. God, through the, through the embassy of God, has, is preparing a feast for all of Ukraine. Has been doing Has been preparing a feast for all of Ukraine. All these 24 years. All of these 24 years. Through the media, through even scandals, through each and every person who is ready to carry the word, through each and every member, through everything, God has been preparing a feast for all of Ukraine for all of these 24 years. И Господь не прекращал нас ни на одного дня вот накрывая этот стол разными способами он накрывал этот стол все эти годы. And God has never ceased throughout all these 24 years to stop uh, to prepare this feast. He has never stopped for a single day. Пока мы здесь сидим, While we are sitting here, кто-то читает книги, которые были написаны здесь. Somebody is reading the uh, books that were written here. Пока мы здесь сидим, while, while all of us are sitting here, кто-то служит в православной церкви и вообще только туда ходит. Somebody uh, serving in the Orthodox Church who only goes to the Orthodox Church. Пока мы здесь сидим, and while we are sitting here, кто-то мне сказал, что половина церкви людей, которые в Киеве находятся в Баптистской церкви, Пятидесянческой церкви, все из посольства Божьего. Somebody told me that half of the people. Somebody told me that about half of the people that are filling all of um, all kind of churches, all kinds of churches in Kiev, Orthodox, Catholic, Baptist, charismatic, Pentecostal, um, about half of them come from the Embassy of God. Так что, но если мы будем смотреть и оценивать свою деятельность через людей, которые у нас находятся, или которые к нам приходят, или которые являются членами нашей церкви, так мы не смотрим, это эгоизм, эгоцентризм, мы не смотрим Божьими глазами. Но если все-таки примем мое определение предыдущее, что все-таки наша деятельность именно Соединить людей отцовское отношение с Богом уже для нас не будет иметь особое значение. Это ко мне они оказались, это у меня они оказались, или у баптистов, или у православных, или у католиков, или не имеет значения. Главное, я помог им познакомиться и укрепить свои отношения с Богом Отцом. Может быть, даже, может быть, даже не через меня покаялись. Может быть, они, они, они никогда даже оба, не, 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 не были здесь у меня. Они всегда были православные или баптистов. Или... Но через кого-то стол, который Бог через нас накрывает, они кормятся и пытаются с этого стола. Хотя даже меня никогда не слышали. Все равно вот мы совершили Божью волю. If we um, rate the worth of our church and the effectiveness of a church only by the amount of people that come to us or the amount of people that join our ministry, that's just egocentrism. That isn't right. That's looking only from our selfish human eyes. But if we look from God's eyes, we'll see how he uses everything to work for good. Like, um, th then it, we'll understand that if God has used uh, me or this church and in any way to help, the, to help um, people um, have relationships with God, to be introduced to God, to establish... 
through the books, through uh, people from this church, even if they've left this church, through the internet, through um, all the things that have come out of this, this feast that God has prepared for us, then if any, of those, if any one of those things has helped a person establish father relations with God and become stronger in those relationships with God, then that's what God is doing. That's what God intended. And it doesn't matter that they come to our church, that they go to another church. It doesn't matter. And it does. And even if that person has always been in the Baptist church, I mean, a Pentecostal church, Orthodox church, it doesn't matter. Even if they had never heard of Pastor Sunday. Um, but somebody from our church had gone to that church and helped them establish true father relationships with God and get stronger in those relationships, then that is also... Um, the effectiveness and success of this Christian activity. Because coming from the feast that God has prepared for us, a person was fed and he went on and fed others. And that is the way it's supposed to work. Yeah. So, right now, I'm experiencing this on a larger scale. Итак, сейчас я уже понимаю... Oh, это что, я на английском заговорил? Oh. I didn't even notice. Okay, right now I'm, I'm experiencing that. You might need to sit somewhere close. Okay, right now I'm experiencing this on a larger scale. That groom she got it is finished. And it's the same principle. So right now. I am ministering to people I don't even know what church they go to. I don't even know what church they go to. I don't even know if they go to church or they don't go to church. But no. the purpose of God is still being met. No цель, которую Бог для них имеет, я достигаю. By just laying the table and feeding, feasting. Presenting the feast of the Lord to everybody. Making their relationship to be firmer and closer and be more intimate with their Heavenly Father. Wherever they might live, whatever church they might go to, either they recognize me or they never ever recognize me, but they are recognizing the Father and they are coming closer to Him and their relationship with them is becoming closer on a regular basis. That is the basis of success. Я помогаю им строить их личные отношения с Богом, быть ближе с Богом, независимо от того, куда они ходят, независимо от того, знают они меня или нет. Но при этом они познают Отца, они ближе к Отцу. If we could measure our activities by how much we helping people to bypass religion, to bypass activities. But to directly relate to God the Father and to strengthen that relationship with God the Father and come closer on regular basis. If you could succeed in helping people come closer to God the Father, not true religion, leave religion out of it, leave activities out of it, just helping people to come closer to God the Father, if you succeed in that, you got the ultimate success. И мы должны мерить свой успех тем, что мы помогаем людям идти, приходить ближе к Богу, приходить ближе к Отцу, проходить, пропускать мимо эту религию, проходить мимо традиций и просто деятельности, и приходить к Богу ближе. Если мы помогаем им познать Бога ближе, тогда мы действительно Я не сказал Бога, я сказал Бога Отца. Бога Отца ближе. Тогда мы главный акцент на Отец. Когда мы помогаем людям познать ближе Бога Отца, Тогда мы имеем успех. So, well, what I'm trying to say is that when I used to measure my activity through the prism of the church, through the eyes of the church, I was also bringing people closer to God, but I was doing it in a long way, complicated way, because I was putting something between the people and before they get to God, they have to go through church, they have to go through the school, they have to go through Bible school, the home group, they have to go through all kind of things to make them come to God. Yeah. But, but the, we, should, we should don't play those things now. And that's what I understand. Don't play church. Don't play anything in between. 
downplay it and as much as possible make them to come closer directly with the father the closer the more direct we help people to have their relationship with the father on personal direct level think the more effective we are not the more structure we build in between the structure we build of church or whatever you call it in between is not the most important thing we should downplay that and stress underline the end result of getting people to have intimacy with their father Итак, если мы измеряем свой успех и пытаемся довести людей до Бога через призму церкви, через призму домашних групп, служений, это хорошо, но это долгий путь, потому что мы тогда строим структуру между человеком и, и Богом, мы пытаемся вставить эту структуру между ними, но когда мы помогаем Богу, человеку напрямую познать Бога Отца, прийти к Богу Отцу, быть ближе к Богу Отцу, игнорируя структуру, оставляя структуру, просто отворачиваясь от структуры, тогда мы down, down значит... принижаем структуру. А? Не игнорируем, не выбрасываем, потому что иногда они помогают нам эффективнее действовать. Но акцент должен быть больше на конечный итог, который, эй, твое отношение с ним, с отцом, ты напрямую, чем на структуру. То есть второстепенная структура должна быть, и первостепенная должна быть помочь людям напрямую с отцом. Yeah. Итак, мы делаем структуру второстепенной и помогаем людям напрямую иметь отношения с, Бог, с Богом Отцом, тогда мы имеем успех. Um, so, the idea is this. Any structure should be helping to build that relationship. Идея в том, что любая структура должна помогать развивать эти отношения. But, you know, the deception of life is that you build the structure first to help build relationship no. but before you realize it your attention and your efforts are now and your focus is now on the structure and sometimes you even forget do they really have relationship with the father i'm not sure maybe but everybody is in the structure and in the process but you don't really know hey by the way do they have it maybe i don't know the structures can steal away the purpose. Но обман состоит в том, что мы строим структуру как раз для того, чтобы помочь людям ближе познать Бога Отца. Но в момент и в процессе построения этой структуры мы часто забываем, мы теряем наш фокус и начинаем фокусироваться больше на структуре, чем на их отношениях. И приходит такой момент, когда мы думаем: "Ой, а действительно ли они знают Бога Отца?" А действительно ли они имеют отношения с ним? Если мы концентрируемся на структуре, мы забываем главное. Потому что главное все должно помогать нам. Это построить отношения с Богом Отцом. Да, вы поняли, да? То есть иногда вот это хитрость жизненная. Структура все-таки она иногда имеет, потому что она видимое. А отношения с Богом, да, оно не видно. Но мы можем жить в иллюзии, что у людей есть отношения с Богом наличное, напрямую. А на самом деле, потому что они активны в структуре. И потому что мы видим, мы судим все по видимому структуре, которая зачастую структура крадет. И структура сама становится вообще шучной сутью из мысли нашей деятельности. И даже не понимаем, что мы уже давно-давно потеряли то главное, ради которого вообще мы построили эту структуру. То есть их отношения. Yeah. 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 Так что вот это и есть проблема, что... Ой, am I speaking Russian now? Okay, that's why I said, give the camera to somebody else. You have to work today. You, your job description is changed. When I'm speaking English, you come and take it immediately. Come and sit down, like, just like it did, she did. Faster. Okay, go on. Do you hear what I said? You did it? Uh, okay. Okay, Karoshi, what? What? Eta yes, taka hitrinka adela takoi. 
So this is. Ako sa dito ispaka. We put it in my yard. Yes, yeah, but shot at the government. We try to be right. So this is the deception of life. E vot problema from that problema sto me. Sio de la imparasio. Sio stream sio. No ya eta uje prasio. Patamu sa ya stream serko dva set let. E tolka kada kakita. Slava, Slava Bungu is a crisis, is a patricine, and if I'm going to examine is that, if Panimat, Wafshek, a consustayan, if say me. And that's a crisis, a patricine, a national panamash of Slusha, actual name, Prescott, but she won't tax me every duta. A casuist, a stoyat, 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 a Ordinary Krasnava was named there. For Tamusha, it was lovely structure. It should be destroyed structure. It should be no dodge no animal structure. Aveta vreme. I klish na tnashine stanovisa davodi sa do urovnia nije nalea nije plintusa. Ludik championi po vidimim delam. A boga paznani. Hude, hude es rašna. And that, uh, and um, so the problem with church, with with churches, and with Christianity often is that structures with structures is that we do everything well when it comes to structure, when it comes to the physical, but. Um, but when it comes to the spiritual, when it comes to the thing that we're actually worshiping, um, the God who is unseen, the things that are actually important, faith, love, personal hope, relationship with personal God. relationships, which are unseen, um, there's, there's nothing there because we're so focused on the structure. And I was building a church for 20 years and I realized this because of crises and trials and tribulations. So thank, thank the Lord for trials and tribulations because I saw the people who were so active in my church and I was thinking, why are they acting like this? How can they be acting like this? And I realized that what I was seeing was how they were such uh, professionals, such generals when it came to, when it came to building the stru uh, structures. They were the greatest champions. They, they were the head of it all when it came to building structures. But when it came to what was inside, when it came to what the structure was supposed to be built for, almost nothing. Below zero. Just below average. Uh, uh, just like nothing. Because Patamusha can get destroyed. Paitamu ya ipunyo shduvot eta prasni katori gospod ispozwe nam stroyed. Yeste me ni bude mastarujne me paduma em so prasni eta nasha cerkov. Eta toje ye struktura. A praznik eta luski zaim atnashin, lubovne atnashin, na atnashin en luvi sa soim atsom. Patamusha kajde istanit peret bogom adin na adin, bez ser kui pasos wa boje, bez strukture ni kakoi. And that is important to remember also when we're discussing the feast that God, is, that God prepares for us, that God has been preparing for, for us for 24 years. Because if we get too caught up in the physical, we might start thinking that the feast is the church itself, as in the embassy of God, the structure, but that's not right. The feast that God has been preparing all these years is the personal relationships between humans and God. Because each of us will be standing before God, each of us will be judged before God, and that will be without the whole of the embassy of God, without the structure of the church, it will be each one, one on one with God. Yes, they may say, pardon me, but that's the best move I can say, best detail at some, because they stand at the end, some, that's some, ooh, ooh, shame that they have the most of the sujis. I tell you, it's not to be a vash, not sujis. Sujis, not to be a stroy, but a crepe cut, not to be a sum. Так что, когда ты уже покинешь землю, это отношение тебя и вырушит там. А если судьи строил церковь или структуру, и пренабрегая, и забывая о главном, распах, или как бы говорим, на расплох, то есть у разбитой тарелки окажется. 
So if each of us are going to stand before the Almighty where, with no sons or daughters, with no brothers or sisters, with no parents, then at that moment, won't we all be thinking, wait, what was I doing for my whole life then? Well, what you, what, you should have been aiming for what was the most important thing your whole life. Instead of building structures, instead of building up churches or any other structures and ignoring relationships with God the Father and neglect, neglecting relationships with God the Father, which are the most important part of life, which is why we been given given life if that's what you've been doing that when you come to be judged nothing will save you then because it um, it is um, exactly that relationship that a relationship uh, personal relationship between God and you that helps you when you are being judged that saves you when you are being judged okay now it's time for English again Буду читать, ой, а как, как? I'm going to, be, yeah, I think I'm going to be reading from Luke chapter 14. Мы будем читать из Луки 14 глава. Uh, uh, 16 to 17. 16 по 17 стих. Actually, we could read the whole thing from 16 to, but I'm going to be reading them gradually. So let's say 16 to 17 first. Мы будем постепенно читать и ниже, но начнем с 16 to 17 стиха. So, the feast of the Father. Итак, uh, God's feast. feast. Это Божий, Божий пир. пир. Mm -hmm. The feast of God the Father. Пир Бога Отца. That, remember, the purpose of that old feast is to get people to become one with their Father through relationship of love. И помните, что цель этого пира – это сделать людей ближе к Богу через любовные отношения с Ним. Отношения любви, мне отношения любви с Ним. Yeah. So, and that's intimacy. И это интимность. Близость. One. Это близость. Это когда они становятся одним. Okay. Luke 14, 16 to 17. Лука 14, 16, 17. It says, then he said to him, a certain man gave a great supper. And that's the, that's the feast, right? And invited many and sent a servant at supper time to say to those who are invited, come for all things are now ready. Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин, ну то есть пир, и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо все уже готово. Now, this is Jesus talking. Это Иисус говорит. And of course, obviously, he's talking about God the Father. И, конечно, он говорит о Боге Отце. He's talking about God the Father. Он говорит о Боге Отце. He's talking about my Father. Он говорит о моем Отце. And your Father. И о вашем Отце. God of Heaven. Боге Неба. God of Heaven and Earth. Боге Неба и Земли. He's thinking about me. Он думает обо мне. God of Heaven and Earth. Бог, небо и земли about you. думает о вас. About думает о каждом. And he's thinking, и он думает not how to punish you when you sin. не для того, чтобы наказать вас за грех. Not about what you've done wrong. Не, не думает о том, что вы плохого сделали. Not how to get you and fix you. Не для того, чтобы задавить вас. Not how to punish you for something. Не наказать вас за что-то. He's not angry when he's looking at Он you. Злится, когда смотрит на вас. No, this is Jesus painting the picture of the Father. Иисус нарисовал нам картину Отца. Who knows the Father better? Кто знает Отца лучше всего? Jesus knows him better. Иисус. And he's talking to you about that Father. И он говорит вам об этом Отце. And he's painting you a picture of your Father. И он рисует вам картину вашего Отца. Not of a stern angry God. Не жесткого злого Бога. No. Нет. No. Нет. No. Нет. No. Нет. So who is he? Итак, кто же он? He is this person. Он это личность. First of all, a father. Бог отец. A father. Отец. A father. Отец. A father. Отец. He wants you to understand that. И он хочет, чтобы вы поняли. That is part. That is about the whole idea of the feast. That everybody will know that this is a father. И это и есть идея пира, чтобы каждый понял, что он есть отец. For him. Отец для него. What is a father? 
What is a father? Что такое отец? The father talks about care. Отец говорит о детях. Care. О заботе. Отец заботится. Father talks about care. Отец заботится. Father. Отец. Talks about provision. Отец обеспечивает. Father. Отец. Talks about identity. Отец говорит о похожести, схожести. Father talks about protection. Отец говорит о защите. Father talks about acceptance. Отец говорит о принятии. Father talks about provision, the table, family table. Отец говорит о, накры... food, о накрытии it. стола, о большого семейного стола. So Jesus wanted to paint the picture of his father, the creator of heaven and earth, to me and to you. And he's starting with a father that decided to throw a party. И Иисус рисует нам картину Небесного Отца, Его Отца, которым Он хочет, чтобы Он стал Отцом для вас и меня. Из чего Он начинает эту картину? Картину Он начинает с пира. Итак, он говорит, кто же этот добрый отец? Кто этот милостивый, прекрасный Он хочет создать вам картину Бога. Кто такой Бог? Кто такой этот Бог? И создает, берет и создает нам картину доброго отца, доброго дадя, доброго, доброго тату, доброго отца, который создает картину, впечатление, он чтобы мы приняли, мы восприняли, воспри... но впечатление и картину о Боге. Чтобы всякий раз, когда мы задумаемся о Боге, чтобы картина эта сплелась. Какая же она картина? Что здесь за это за картина? Картина доброго. Jesus is trying to paint Такого доброго отца, который о чем же он думает, этот Бог, этот отец? А он думает, как бы вам устроить праздник. Это картина о Боге? Не, что-то, что-то, не, что-то не лезет. Как это о Боге говорим, о празднике. А, и, о, о, он пришел, чтобы, а что вы, вы его еще не поняли? Он хочет создать вам картину, когда вы будете думать об, 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 о нем, чтобы вы поняли, что он думает о том, как вам настолько хорошо сделать, что он думает о том, как вам устроить праздник, пир, праздноство, как в тебе и вам открыть, открыть стол. Когда вы будете думать об отце, пускай это будет та картина. Jesus is painting a picture of a kind man that wants just every that wants everything to be good for you. Jesus is painting a picture of kindness. He wants that for every time you think of God, for that picture to surface, there's a kind person who wants to do everything for you, who wants to just show, to wants to throw a party for you, who wants to um, lay a table full of food just for you, who wants um, who is worrying so much for you, who feels such compassion and empathy for you, and. It might just seem weird at first for some people. It's God, the Almighty God, and you're saying partying, throw a party, just for me, something fun like that. See, God came so that we could understand that that God is the image of kindness. That God, He wants everything good for us. That He is bursting with blessings. He's bursting with the desires to give us those blessings, to throw us a party, to get, to let us be blessed, to help us be happy, to have, help us have celebration. And that is the image that should always surface in our heads every time we hear of the Father, every time we think of God the Father. A ki- kindness, a party, a feast for us. <laughs> И в человеческих главах не ассоциируется картина Бога с праздником, с пиром. Это суд, это великий суд, это страшный суд, в конце концов. Это грех, это ничтожество, это великий, это... А лучше это его никто не знает, чем тот, который бил с ним. 
И он тот, который может только идеально его представить. И говорит. Об отце, который все же думает о пире. Потом дойдем до того, как это понять, что это за пир. So, in the human mind, in the, by the, according to the human assumptions and the accepted images and depictions of God, nobody ha throws an association with a party, with like some kind of man who's just worrying how to uh, throw a party for their favorite little girl or for their favorite little boy. No, the association is the last judgment, the greatest judgment, the scariest judgment, that he's somebody great that will strike down all the sinners, that will strike down somebody as weak and unimportant and sin sinful as us, and yet, who knows God better than Jesus? Who is telling us about this person who is thinking about a feast for us? Nobody can give you a better picture. Nobody. Nobody can give you a better picture than Jesus. Никто не может вам дать лучшую картину отца, чем Иисус. He was there. Потому что он был там. He knows him. И он знает его. So you better believe him. И вы лучше верите ему. You better believe Jesus. Вам лучше верить Иисусу. So, let's read that verse again. Let's read those verses again. Давайте еще раз прочтем эти места, местописания. A certain man Один человек gave a great, why great supper? Сделал большой ужин. Почему большой? Because it has to be a supper, a feast that will be enough for all that live on the earth, for everyone, there must be no one with lack, no one with insufficiency, no one with complaints. Большой, потому что должно было хватить всем, всем живущим на земле, чтобы не было недостатка, чтобы не было жалоб, чтобы не было неудовлетворенности, чтобы у всех была полнота и изобилия. Can you imagine a feast for all the seven billion people on the earth with excesses and remnants. Вы можете себе представить праздник и пир для семи миллиардов человек, живущих на земле, и еще и со специальной одеждой. No, no, с изобилием. С изобилием. Only God could throw that kind of party. Только Бог может организовать такой фестиваль. But Jesus is talking about not party, but he's talking about a person. Но Иисус не говорит о пире, он говорит о личности. Somebody who is thinking about you. So what is the peer? What is the party? What is the feast? Итак, что же такое пир? Что же такое празднество? The 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 feast is a, a tool, is a method. Праздник или пир это метод, это инструмент. The the party and the feast is just. Is way to communicate love. Праздник это просто путь, каким образом можно являть любовь. Средство передачи любви. Средство передачи любви. The feast. Праздник. What do you do? What do you? What do you do? What do you do? What do you? What What is feast? Party meant for is a way of pleasure and somebody you care about. Праздник. Что такое пир? Это это средство передать и сделать кому-то приятное. It's a means of pleasuring. Это, это сделать кому-то приятное. Это средство передачи любви. Это все о любви. So what is this pro, uh, about? Итак, о чем же эта притча? Эта это притча о том, что Бог накрывает стол любви каждому, кто принимает это. Кто примет это. Он устраивает этот пир любви для каждого, кто примет это. 
He's throwing a party of love for anybody who will pay attention to his call. Please come to my party. Please come to this, my party. Please come. Please come. I did this for you. It's for you. Please pay attention to me. Accept my invitation, please. Он устраивает пир любви для тех, кто примет его приглашение. Он говорит, пожалуйста, примите мое приглашение. Он устраивает его для тех, кто увидит его, кто, кто поймет, что это приглашение для него. Он говорит, пожалуйста, примите это приглашение. Further, И когда вы читаете эту историю, he says, he sent his servants. To go get them to come to the party. Он, он тут говорится, что он послал своих слуг, чтобы собрать людей на этот праздник. That's why I said we should downplay the structures, church structures, my business as his servant. We are his servants. We pastors, Christians, we are his servants. But our only business is to make sure that people receive his love. People come to the party of love. To his father, come to your father, come to attend your father's party of love for you. There is a party for you. Don't put too much structure between, don't put too much entrances between the people and the party. Just get them to the party. That is what God is telling us to go to. Get them to attend the party of father's love for them. Father is throwing a party of love for them. Get them to attend. Именно поэтому я говорю, что систему и структуры нужно ставить на второе место. Потому что мы с вами являемся вот этими слугами Бога. И наша задача идти и говорить, идите на пир отца, при, при, приглашайте людей на пир отца. Нам нужно забыть о структурах, нам надо помнить, что мы рабы Божьи, которые призваны идти и приглашать людей на пир отца, приглашать людей на пир любви, приглашать их, приглашать да, задание их. Дана отца. Потому что когда он уже открыл стол, не надо, не надо не, я уже это говорю, но не надо, когда он уже открыл, он уже открыл стол, стол любви, это его средство удовлетворить и осуществить всякий, кто примет приглашение его. Поэтому его забота в том, чтобы никто не прошел мимо этого пира любви. Поэтому он назначит слуг. А кто эти слуги? Yeah. Я. Мы с вами. Что мы делаем с вами? Всякие, что угодно делаем, только не то, что надо. Что только не делаем, короче. А все очень просто. Вот отец на кресту. Меня назначил вас достать, короче, сюда. Примите приглашение на праздник любви своего отца. А вас любят, а вас заботятся. Короче, вот стол на крыт, и он ждет вас на праздник, на пир любви твоего отца. Вот все наша забота. Я могу много чего еще говорить. I can say a lot more than this. Because this uh, sermon is supposed to go on for two hours. No, я не буду. But I won't. Думаю, что слова достаточно для мудрого. I think that the person who was, was listening, the person who was listening, well, a word is enough for the wise. This a time. word is enough for the wise. Yeah. Очень хочется, чтобы вы услышали. I really want you to hear this. No, I tell us be. Очень хотелось бы, чтобы вы услышали, чтобы вы поняли это проповедь. It would be really great and desirable if you would hear and understand this sermon. Если бы вы поняли это проповедь. If you would understand this sermon. Теперь я посвящаю свою жизнь больше на то, чтобы меньше делать структуры, систем, а если его делать, только чтобы достать побыстрее, чтобы только усно, побыстрее, ну, чтобы уменьшить расстояние между приглашенной и вот отец, который на кресте, побыстрее достать людей к этому столу. И не все равно. Слава, а, а, признание не должно принадлежить слугам. Я всего лишь слуга. Главное достать приглашенных. На праздник любви отца.
right now, my life is not really dedicated to building structures. And if I do build structures, then it is to shorten the distance between those that the Father has invited and the Father who is eagerly waiting for those who have been invited to come to Him. Just anything to shorten the distance between those that the Father desperately wants to see and share His love with and all the people, all the harvest that is out there. And it doesn't matter. Do I ha get glory for this? Do I get fame for, fame for this? I am, just a say I am just a servant of God. And my only uh, purpose is to go out and no, get... Not servant of God, but servant that is meant to call the people. Yeah. A servant that the master has sent out to call the people he has invited to his feast. Yeah, so... By the time we eight of so... My my uh logic at Kataya. A test na stoke a bet on perigivite, a bet on prasnike, a bet on pire, a it appeared luvi. Yes, the priglashat ludes na sheludi daleki or nevo. Pribligene on blizos hoshes neve. Vot at good eyes, lish not na shene. Pribliz ich. Pasa di exasta lom sam noi lishna. Idaim nasla disa lubov yu mejdu nami. Apatomu jika gda eta lubov bude to stanovle na mejdu. Nimi snim on uje da video tik ta mushu bani etu bilubov uje pere dali dashi. So the point of my work as a servant is this, just because everybody that I need to call to the uh, supper, to the feast, logically they're far away from me because... They're far away from the Father. They're far away from the Father because he needed to send servants to get them. So what I need to do is to bring them closer to the Father. That's my purpose as a person doing any activity for the Master, to bring them closer, to bring them closer, to sit them down personally, face to face personal with, relationship, yeah. with the Father, to have a personal relationship with Him, to establish a loving relationship with Him, to taste the love and the providence that He has laid out for them, and as after that relationship of loving and uh, lovingness and fatherhood is established, then God will lead them to the uh, point of passing on that love and fulfilling their purpose on earth. Поэтому еще будут будут разные методы, как укоротить это, как избежать эти структуры, как и технологии сейчас позволяют нам раз тот ли через писать книги писать прямо на прямую пускай Usi bea doma, snim, satsom, ujina, utsrazo. Ili monje bea eta video, ili eta monje bea chere sosa ne seti, ili kakim ta, no kakim ta obrozom, glavne shu bea da stusha usa do se kavo lu bea she, a tes diot za stalom lu ve. Shu bea na primu yu ik svizat. Pata monje bea no gie moji proš ne izlužene, a dejte nos te 80% of usile na veno šlo bo še na to shu bea no ustroys, no ustro, no what? No vakruk structure, vakruk system, vakruk what? Na na eta idiot minimum palavino usile. Ah, what yeshas do mayo boshi abetom stale lovi e atomatse katorej idiot. Na veno na eta dos na iti wasem dese prasento fosile. And so there will be different ways to take shortcuts and to uh, make the all process of structure and structure building and all the physical parts of coming to God, of coming to the loving Father a lot shorter. And for example, we have technology now, we have the internet, we have a book writing. That way a person can be sitting at home and yet just through that book they can meet face to face and eat with the Lord of, and eat uh, with the loving Father uh, and taste the love that he has laid out for them. And Right now, I, before, my focus was maybe 80% of my focus was going to the physical, to building the structure of the church, to having all these ministries, to uh, gather more people, to have them go through all the traditional steps of coming to God and all the visible steps. But right now I'm thinking more of the t table that God has prepared for them, that is laden with love, and where God is so eagerly waiting for all the people living on, these, on the earth. And getting everybody around me to that place, that's probably what 80% of my efforts should be spent on. And they could do that more directly, like through books or through Facebook or through... 
and this can be done a lot more directly than um, through Facebook, through books, through um, all these things that don't uh, require the structure like a physical building or a physical meeting. So, uh, I mean, by the time, uh, Kanechna, what Kagda Pelina Gorilla and Gorilla Sto, so previously Ludic Bogu, ne, at a drugo, eh? The talk should be Ludi Pacalis, when they should be Ludi Pacalis, ne, Nitos to be Ludi Pacalis, dash. As to be Ludi Priblizilis Katsu, Nig Bogu, Bog, at a poras, the Mosna Payan. As to be a deponially set sat sacatori duma itanic. A test catori is right, prasnik. A test catori oche does that im shaste bladust udolitvarene. A test catori oche should be an isseli na premus nymphs as talom. Ludi mogu be very shime. No need me that hour. This duma shall be all of it. Okay, so when Pearl was translating, she said something about people repenting, about the purpose of the servant was to bring people to God, to have them repent. But it's not even just that. It's so that each person can have a closer relationship with God, a closeness with God, so they can understand the heart of the God that is thinking about them, that wa so that, that wants to sit down with them personally and uh, dine with them, so, uh, the, so that they can understand the heart of the God that wants goodness for them, that wants satisfaction for them, that wants to um, pour out his love on them, um, that wants to have personal, true relationships with them. And not, not just to be believers, because there are some believers that believe in God, they know God's law, they know the Bible, but they don't have that. Personal relationship with God. They don't have the personal relationship with God. So, happy anniversary, church. Zadasha Tepir. Zadasha Tepir. Zadasha Tepir. Shall be very poignantly and to prove it. It should be very, the people naturally, the Buddhists are doing that. Can't you, people from the world, see the approach to civil, land, the Russell, what they do, illustrate that they are that petausa, dynasty, the world civil, but the black Slavene, so. And so what we want to happen now is for everybody to figure out how to reform themselves, how to change themselves in light of this, in light of this sermon, in light of the illustration and image I've been trying so hard to make sure you understand that Jesus has painted for, uh, for us about God the F Father. We have to, if we understand this preaching, if we understand the image that God has given us, we have to um, realize how are we going to change in order to meet God's expectations. Happy anniversary. Давайте поблагодарим пастора за его слово. Спасибо большое. Thank you, pastor. Вы знаете, я для себя выписала такие четыре пункта. Важно жить не процессом. Главное жить целью, потому что мы можем увлекаться процессом, какой бы благородный он ни был, какой бы он хороший ни был, мы можем увлекаться этим. А главное это жить целью, правда? И нам нужно делать такие остановки для того, чтобы переосмыслить, насколько я живу целью на самом деле, насколько я достигаю то, для, ради чего я призвана. So, thank you so much for your sermon, Pastor Sunday. And I wrote out uh, four points from the sermon here. And the first one is that we shouldn't believe believing based on the process of getting to our goal. No, we should see our end point, and we should be thinking of that, of where we're going, not how we're going to come to it, not what we're building on the way to come to it. Второе, самое главное, это отношение с Богом. Нельзя увлечься второстепенным, забывая, что главное. Second of all, the most important thing we have in life is our personal relationship with God the Father. We can't, um, we can't uh, shift our focus to what is less important, the physical stuff, the, uh, the church rights, the 
um, human relationships, the stuff that must be downplayed, and and forget what is the most important thing. The most important thing is our personal relationship with God. Третье. Праздник Бога Отца – это средство передачи любви. Это все, ради чего вообще Бог накрывает этот праздник. Для того, чтобы передать свою любовь. Не для того, чтобы явиться в облике того, кто только ждет, как наказать, а для того, чтобы явиться к того, который любит, обожает. И доказал это тем, что отдал свою жизнь за нас на кресте. The celebration that the Father God is preparing for us is a method of communicating His love to us. Um, the reason that God has prepared this feast for us, the reason that He has been preparing this feast for us in the embassy of God for 23 years, 24 years, is because He wants to show His love for us. It's because He doesn't want us to see Him as an angry judge, ready to kill, ready to uh, uh, burn the earth at any moment, but it's because He's a loving God And he proved this to us when he gave his his life for us on the cross. He loves us, and his and his feast of love, his feast of blessings for us, is one of the methods with which he communicates his love. И четвертое, верующие и церковь должны прилеплять людей к Богу, а не к себе. И Бог никогда не теряет. От нас могут кто-то уйти, да? Но главное, чтобы человек оставался с Богом и имел эти отношения с Ним. So, the last thing I learned was that um, believers and churches should not, uh, should tie um, people to God, not to themselves. They should bind people to God, not to themselves. Because God, He can never lose a person. People can go away from us. People can leave our lives, but they can't run away from God. So we have to make the focus service of God and love of God, not of us or of the church. Слава Богу. Давайте еще раз поблагодарим нашего Бога за то, что Он нам дает пищу с неба. Thank God for this heavenly food. Спасибо тебе, Господь. Thank you, Lord. Господь, мы благословляем нашего пастора. Боже мой, во имя Иисуса, пусть твоя рука всегда прибудет с ним. Пусть твоя мышца всегда укрепляет его. Пусть твоя благодать на благодать всегда сопровождает его во всех его делах. Во имя Иисуса. Мы благословляем его во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Дорогие, Бог накрывает нам праздник, Бог накрывает нам пир. И у кого есть день рождения сегодня? Кто именинник сегодняшнего дня? Есть такие люди среди нас? А ну-ка, выходите сюда, мы будем вас поздравлять. Кто именинник сегодняшнего дня? Выходите, выходите. У нас есть подарочки для вас. И еще мы поздравляем, мы приветствуем. Выходите. С днем рождения вас. Рождения. Где наши именинники еще? Кто именинник? Выходите сюда, выходите. Выходите. Где наши подарки? Именинникам. Выходите ко мне. Выходите. Дорогие, красивые, с днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Идите сюда. Где подарки нашим именинникам? Давайте помолимся за них. Господь во имя Иисуса, спасибо Тебе за то, что Ты дал жизнь, Господь, нашим красавицам, нашим сестрам. Спасибо Тебе за их особое предназначение здесь, на этой земле. Именно в это время Ты дал им возможность жить. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем их, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты их нашел, за то, что Ты привлел их к себе, за то, что они знают Тебя как своего Бога. И мы, как церковь, благословляем их. Мы просим Твоего отцовского небесного благословения на их жизнь, на все делах их рук, во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, удиви их своими небесными подарками, небесными благословениями, во имя Иисуса. Аминь. С днем рождения. С днем рождения.
Ну что ж, дорогая церковь, этот замечательный благословенный вечер подошел к концу. Но завтра мы ждем вас уже в 10 часов утра на продолжение празднования годовщины посольства Божьего. Ну а с вами был неподражаемый Денис Щербаков и удивительный Дмитрий Кошель. Божьих благословений! С миром Божьим! До свидания!